ASUS Zenfone 六是华硕拿出工业设计硬底子所打造的一代机种，在它身上你能够看到，华硕在新一代 Zenfone 旗舰机种有着许多不将就。不过同时，这个不将就也造就了许多将就。立刻加入邦尼邦尼 Facebook 讨论区，邦尼接下来测什么跟专属好康，全部都在邦尼讨论区，也别忘了订阅邦尼，并开启小铃铛，及时收到最新的产品评测。看到盒装，这代的 Zenfone 六外盒设计变得简约直接 ，logo 也呼应了机身的蓝色标志，采用蓝色亮面的反光设计。随附配件上提供了包括十八瓦快充组、三点五 mm 耳机，以及经过点状处理的透明保护硬壳，在配件上还是给的相当完整。机身设计上 ，Zenfone 六背面采用许多微小的立体凸点覆盖在机身表面。华硕叫它点阵纹设计，在不同角度的光影之下，也会呈现出不同的机身反射。搭配着横向、正反都可以看。正着看是蓝色 ASUS logo 设计，反着看是蓝色 SNSV logo。这次在黑色版本的 Zenfone 六配色上，除了更有科技感，也显得沉稳内敛一些。同时 ，Zenfone 六也是舍弃了同心圆设计的一代，没了同心圆的包袱，也有了更多设计可能。邦尼斯心认为是个正确选择。在机背微小凸点所形成的光影渐层之下，玻璃表面能够达到相当平顺的整面机身反射。这时，在机背的指纹辨识器就显得有些突兀，所以邦尼也提供大家一组拔掉指纹辨识器，或是拔掉 logo 左边版权字样的版本。欢迎大家在右上角投票，你更喜欢哪一种组合呢？看回机身设计 ，Zenfone 六除了采用 3D 曲面玻璃进行边缘过渡之外，也在正反两面的四周都进行一整圈的钻石切割。除了让机背跟侧框过渡更为顺畅之外，也让整机的握持手感更为圆润一些。在机身配置上，顶部有麦克风，右侧有智慧按钮、音量按键，以及边缘有着蓝色点缀的电源按钮。不过也不得不提，如果你不是语音助理的惯用者，华硕在智慧启动键上特意做高做小。还加上了点状设计，这点在防误处上可是大大加分。当然，相反的，当你想要使用的时候，智慧按键就会在一个尴尬的位置，无法顺畅的单手使用。接着看左侧部分，有双 SIM 加 Micro SD 的三卡卡槽，底部则是保留了三点五 mm 耳机接口、Type C 接口以及双喇叭之一的底部喇叭。再来，大家最关心的肯定是顶部这个 flip camera 翻转相机模组，对吧？首先，邦尼必须说，华硕的翻转模组确实相当别有用心。除了采用液态金属让结构更有韧性之外，采用的不仅马达，也能让整个翻转过程更为迅速，在低速翻转下也会更为平顺，在各家解决方案中会是更为细致轻快的。如果你仔细看 ，Flip Camera 是具有加速以及减速两种不同推进速度，在接近完成时更有阻尼感。不过你们想看的绝对不止这些，帮你接下来一样带来各种情境下的防呆测试。我们先来做一些简单的测试，测试一放在桌上 ，Zenfone 六在无法打开或收回都会自动停止，也会有提示；而在下一次屏幕点亮时，也会再次尝试自动收回。测试二跌落。z e n f o n 六在跌落时也会有快速收回的机制，系统也会侦测在一公尺以下会以最小伤害的角度抵挡撞击。如果高度足够，这个模组就会完整收回。测试三，直接搬开镜头。如果你直接搬开镜头，翻转镜组在稍后也会自动收回。如果你搬开后还卡住它，模组也会在尝试过后自动停止，在下一次屏幕开启时就自动归位。测试四，大力甩。比较特别的是，因为 Zenfone 六的反转模组在收回时并不会锁死，所以如果你是骑车，震动稍微大一些，或是大力甩动手机 ，Flip Camera 的相机模组是会被甩出来的哦。如果你甩出的角度够大，模组就会自动收回，当然没问题。不过当然也有例外，如果你的角度不够大，系统侦测不到时，模组就会稍微松松的悬在外面。这时候就必须要在设定选单点选相机复位重新收回，或是也可以在屏幕亮起的状况下，轻轻的敲模组两下，就可以启用自动归位的功能。以结果来看，帮你认为 Flip Camera 的模组表现，以初尝试来说，其实还可以，也算是一个蛮实用的解决方案。在机构设计上也猜得出来。
华硕花了许多功夫在上面。邦尼也预估，如果全屏幕在二零一九还是没有一个更好的解决方案之下 ，Flip Camera 可能还是在华硕翻转模组的选项当中。而邦尼也认为 ，Zenfone 6上的 Flip Camera 虽然偶尔会自动松脱跑出来，但只要角度过大，还是会自己收回去，在配套上也算是完整。如果下一代有什么主要可以优化的地方，那就是在收回时有固定镜头的方式喽。顺带一提，华硕目前还是有让 Flip Camera 支援脸部辨识，不过在使用上，除了不能放在桌上解锁之外，在使用时更需要在点亮屏幕后。滑动屏幕触发脸部辨识模组，镜头才会升起来，无法在点亮屏幕时就升起，防止误触的产生。不过同时也让整个辨识过程变得更长，也少了放在桌上解锁的方便性。邦尼建议，既然实体指纹辨识就已经在那里了，就用手摸一下就好，你说是吧？看完了 ZenFone 6 Flip Camera 不将就的机构设计之后，这里帮您说的将就 ZenFone 6到底将就了什么嘞 ？ZenFone 6搭载 6.4 寸、1 9 5比九 Full HD Plus 的 IPS 显示器，达到 92% 二屏幕占比的全屏幕，在爽感上不用多说。浩大的 Flip Camera 机构工程不就是为了这块全屏幕吗？支援 HDR10、DCI-P3 百分之百的显示效果 ，ZenFone 6这块屏幕在显色上确实色彩相当饱满，不过。就是这个不过，采用 IPS 应该会是华硕在成本上最大的将就。虽然对于部分的玩家来说，采用 IPS 才是卖点，所以将就不是将就在这块屏幕技术，是在实际体验。在 ZenFone 6上的这块屏幕，还是容易有色偏产生。屏幕亮度部分，在室内光源充足的情况下，几乎需要开到八成左右；在高亮度的场景下，屏幕亮度会稍显不足，以今年旗舰机种的屏幕标准来看 ，ZenFone 六这块屏幕在显色表现上其实相当不错，不过在明暗对比的表现上，还是受限于硬体，整体来看只能说是达到标准。同时，也因为采用的是 IPS 面板，屏幕下指纹辨识就不在选项当中。IPS 想要达成更薄的机身厚度，或是更窄的下巴，也就显得有些苛求。不过，这也是 ZenFone 6最大的将就，在屏幕上的将就，看看售价，再看看 ZenFone 6这块覆盖了百分之百 DCI-P3 色域，又支援 HDR10 的屏幕 ，IPS 又相对没有频闪，当做护个眼嘛。真香！哦，对了 ，ZenFone 六在正面屏幕也保留了 LED 提示灯，也算是全面屏当中少数还有 LED 的机种了。而在音效上 ，ZenFone 六虽然说有双喇叭，不过在正面的顶部扬声器，音量跟底部喇叭有非常大的差距，所以音量不平衡的问题会更明显一些。在实际体验当中，帮你认为跟音质和音量大的单喇叭机种差异有限，不过有总比没有好。帮你也提供实际外放给大家参考喽。在系统效能上，依旧是给上了旗舰 SOC。ZenFone 6搭载 Qualcomm Snapdragon 855， 帮你手上的则是 LPDDR 4 X 8 GB 的 RAM 以及 UFS 2 1 2 5 6 GB 的 ROM 版本。在帮你的跑分测试中 ，ZenFone 6拥有一般跟智慧两种模式。我们先来看一般模式下 ，ZenFone 6在安兔兔跑分上达到了三十六万一千七百四十七分，其他简易跑分数据可以参考以下表格。接着我们来看智慧模式。安兔兔跑分在一样的条件下达到了三十六万零五百一十四分，分数跟开启前差异不大，其他跑分数据看起来差异也不多。想了解更详细的测试数据，可以到 e x p o n i c o m 上浏览到完整测试结果。而在续航表现上 ，ZenFone 六搭载了旗舰中少数的五千毫安时电池，在邦尼的电力测试中，一样分为一般跟智慧效能两种结果。在智慧效能之下 ，ZenFone 六的电力测试来到了十四小时又十二分。在一般模式中，则是达到了旗舰中表现相当好的十五小时两分钟。以结果来看 ，ZenFone 六的智慧效能应该还是有针对跑分这类高效能软体进行性能优化，在电力表现上会稍微有所提升。以实际体验来看 ，ZenFone 六一天一充没问题。在快充上，则是支援 QC 四点零十八瓦的快充。
同时性能上 ，Zenfone 六支援5 CA， 并且拥有 NFC。在系统部分 ，Zenfone 六搭载以 Android 9派为基础的新一代 Zen UI 6， 也可以说是最清新的一代 Zen UI 了。除了在一些常用的 APP， 例如相机、图片浏览器保留自家设计之外，几乎都采用更接近原生的9派设计，风格上也更为简约一致。不过，在 Zen UI 6跟原生转换当中，还是有一些冲突。例如，在桌面开启 APP 时，点击左下角的电话。动画就会从左下开启，点中间的 Play 商店就会从中间打开，点右下角的相机就会从右下开启。所以照着一样的思路，我们点左边的 Google 资料夹，应该会从左边弹出资料夹，来喽！没错，它就从下面满板往上浮出来。不过撇除这个小地方，这次的 Zen UI 六在操作上真的相当顺畅。Zenfone 六的 Flip Camera 上搭载两颗镜头模组，第一颗一样是近期不管在哪里都可以看到的 F 1 7 9 Sony IMX 五八六四千八百万画素主镜头，或支援 OIS 光学防守阵，一部分也可能是翻转镜头的影响。另一颗则是一千三百万画素、一百二十五度超广角相机，只有两颗镜头模组，最后是隐藏在两颗镜头中间的镭射对焦模组。在功能上，除了一样有近期热门的夜景模式之外，因为 Zenfone 六采用的步镜马达，速度可控又相对稳定，所以在拍照时，只要轻轻的将翻转按钮往上拉，就可以自由的调整角度，录影一样也可以。原则上，在滑硕限制的速度之下，录影的抖动还是可以忽略不计。不过，轻微的果冻感还是存在。而这些延伸应用也包括动态追踪，点击想要追踪的主体，只要不要移动太快。反转镜组就会自动调整角度追踪，或是站在原地开启全景模式，点下后镜头就会自己旋转，然后，然后就就就没有然后了。Zenfone 六所搭载的 IMX 5 8 6跟今年各路的四千八百万画素机种，我们今天先不测，也欢迎大家先复习上半年四千八百万画素机种三部曲：小米九、OPPO Reno 以及 Galaxy A 8 0的评测节目。接下来邦尼会带来更多四千八百万画素机种的实拍对比，究竟还有哪些机种？最后鹿死谁手？请持续锁定帮你评测。ASUS Zenfone 六，一支华硕不将就所打造的一代机种 ，Flip Camera 的翻转设计也有许多不同面向的评价。但对邦尼来说 ，Zenfone 六的翻转机构可以说是相当成熟的初代作品。在效能上，给上旗舰效能的 Qualcomm Snapdragon 855， 并且拥有五千毫安时电量，在各种指标上 ，Zenfone 六都拿下了不错的成绩。不过看得出来 ，Zenfone 六搭载的这块屏幕有些将就。以期间来看，确实还有段差距，但以同期价位来看，显示效果前段般不为过。最后，这只是 Zenfone 六的上集，请持续锁定，帮你评测。好啦，本期节目结束了，不要忘记右上角对 ASUS Zenfone 六进行投票。如果喜欢本期的节目，不要忘记订阅帮你帮你，并且打开小铃铛，及时收到最新的评测通知。当然，你也可以在 Facebook 帮你 AI 小助理、Instagram 以及 Line at 找到我们。如果还有其他问题，别忘了底下留言。那我们就下期影片再见啦。